மன்னிக்க வேண்டுகிறோம் யார் மனதையும் வந்து இது வந்து காயப்படுத்தும் புனித பொருட்கள் ஒரு சர்ச்சில் பொரு புனித பொருள் இருக்குது அதை அழிக்கிறது அமங்கலமாக்குறது அதை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து நடக்குது இது இதெல்லாம் நடக்குது நூற்று கணக்காக இருக்குது இதை சாம்பிள் தான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இது வீரகேசரி அங்கே விற்கிற பிரபல பத்திரிகை அதில் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஜீசஸ் கிறிஸ்டிய அந்த கடவுளுடைய தலை பரங்கு துண்டாடப்பட்டிருக்கு இங்கே ஜீசஸ் கிறிஸ்டுடைய சர்ச்சில் போய் அடித்து கை எல்லாமே சேதப்பட்டு பட்டிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு கிராஸே உழுந்துருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் சர்ச்சு அப்படியே சின்ன பண்ணாக்கிட்டாங்க இது வந்து டே ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு அழுதுகிட்டே இருக்குது இது ஆர்மி பண்ணது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சர்ச் எப்படி உள்ளோ ஒரு அற்புத இடம் புனிதமான இடம் உள்ளே பாருங்கள் சர்ச்சில் அடுத்தது வந்து எல்லாமே ஸ்டூல்லேருந்து ராக்கால்லேருந்து எல்லாம் உடஞ்சி கிடக்குது எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரேன் சக் சர்ச் லுக்ஸ் லைக் ஏ பேட்டில் ஃபீல்டு ஆஃப்டர் அட்டாக் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் உள்ளே போய் பூந்து அடிச்சிருக்காங்க வேண்டர் சர்ச் பை புத்திஸ்ட் அன்றத சூப்பரிஷன் ஆஃப் புத்திஸ்ட் மார்க் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் நடந்தது அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க சர்ச் ப்ராப்பர்டி டேமேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதை பார்க்குறீங்க சர்ச் கிராஸ் ஷேட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்குறீங்க சர்ச் டிஸ்பிகரிங் லார்ட் ஸ்டாச்சு இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பார்க்குறீங்க டிசிக்ரேஷன் சக்ரிலேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதையும் பார்க்குறீங்க எல்லாமே புனித பொருட்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் எல்லாமே தெரியும் ஜாஃபனா பிஷப் இன்ஸ்பெக்டிங் ஏ ஜீசஸ் ஸ்டாச்சு ஐ டோ நோ த சர்ச்சஸ் இன் முல்லைத்தீவு ஆக்குபைட் பை ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி அதே போல் ஜாஃபனா பிஷப் பார்க்குறாரு ஒரு கிராஸ் அப்படியே சின்ன பண்ண பட்டு சாஞ்சி இருக்குது சார் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் சர்ச் ஆல்டர் ஸ்டாச்சு அண்ட் ஃபியூஸ்லாம் டெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் பார்க்குறீங்க பதினாலாவது வந்து ஸ்ட்ரீட் சர்ச்சஸ் அதாவது இந்த ஊரில் திருப்பிள்ளையார்னு வச்சுருப்போம் அது மாதிரி இலங்கையிலையும் உண்டு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரிய மாதா அந்த மாதா ரொம்ப ஃபேமஸ் போகிறவங்க எல்லாம் கும்பிடுவோம் எல்லோரும் கும்பிடுவோம் யாருக்கும் தேசம் கிடையாது மாதா ஃபோட்டோ பார்க்குறீங்க இது வந்து பயோபேக் பெருக்க மரம் அது கீழே வச்சுருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக இத்தையோ ஆண்டுகளாக இருக்குது இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து கிராமத்தில் உள்ள கத்தோலிக் ஆள் நிர்வாகம் கிராம மக்களும் இணைந்து பார்த்துட்டு வராங்க நூறு சைடும் கத்தோலிக் மக்களே வசிக்கிறாங்க அதில் அவங்க வெறும் நேச்சுரல் எல்லாமே கத்தோலிக் சக்னால் இதை பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து புத்த சிறையை வந்து வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இது வந்து ஆயிரம் மாடுகள் பழைய மாயந்த மரம் அவங்க கணக்கே என்னென்னா ஒரு மரம் கீழேனா புத்த சிறதாக இருக்கணும் வேறு யாவது இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு ரூல் போட்டாங்க பதினஞ்சு சிங்கிள் கிறிஸ்டின் ப்ரீஸ்ட் டூ ஆர் அட்டாக் அண்ட் தேர் சர்ச்சஸ் அட்டாக்டு இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தது பொதுவாக ரெண்டும் பார்த்தீங்க இப்போ சிங்கிள் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் ஏன்னா சிங்கிள் கிறிஸ்தவர்கள்ன்ற போது அவங்களும் சிங்கிளிஸ் தான் நம்ம ஏன் மதிய சொன்னால் இன அழிப்பு இல்லை மத அழிப்புன்னு சொல்கிற காரணம் இன அழிப்புன்னா சிங்கிள் கிறிஸ்தவத்தை கை வைக்கூடாதவங்க ஆனால் அவங்களையும் கொள்கிறாங்க எத்தினி சிட்டி அதாவது நம்ம ஒரே இனம்ன்றது சிங்கிள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து வேறு மதம் எத்தினி சிட்டிக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு காமன் நேஷ்னல் கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன் அது இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் சர்ச்சஸ் அட்டாக்டு சிங்கிள்ஸ் கிறிஸ்டின் பிரீஸ்ட் பெரேரா அவரே சிங்கிள பாதிரியார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு காலையில் எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது எழுபத்தஞ்சு பேர் ஒரு சர்ச்சில் வந்து எல்லாம் கூடி அந்த இசை வந்து உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிடுது ப்ரேயர் வந்து நம்ம நம்ம வானத்தை நோக்கி சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போச்சு அப்போ வந்து ஒரு பாஸ்டர் சமன் பைபிளை எடுத்து வச்சு படிக்க பேச ஆரம்பித்தார் திடீர்னு பயங்கர சதம் கேட்டது எல்லா கதையும் உடச்சிட்டு உள்ளே வந்தாங்க கூண்டாஸு வந்து எல்லாம் தாக்குனாங்க ஒரு கடைசியாக வந்து புத்த குருமாரும் சேர்ந்தார் அடுத்தது இன்னொரு பாஸ்டர் திலக் ஜெயவிக்ரமா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சர்ச்சுன்றது உலக எங்கேயுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சுங்க ஹவுஸ் சர்ச்சுன்றது உலகம் பூரா உண்டு எல்லோரும் வீட்டில் சர்ச் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த சர்ச்சு வந்து கொஞ்சம் நாள் கட்சி பெரிய சர்ச்சாக மாற்றுவாங்க இப்போ ஹவுஸ் சர்ச்சை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஹவுஸ் சர்ச்சை யாரும் நடத்தக்கூடாது ஏஷியான்ற பேப்பரில் வந்து அந்த நீங்கள் கூகுளில் பார்க்கலாம் அவங்க வந்து யாராவது அழிக்கிறாங்கன்றது போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஆனால் அரசாங்கம் ஏன் குவைட்டாக இருக்குதுன்னு தான் இந்த ஏஷியா பேப்பர் கேட்டிருக்காங்க சரி இவங்க தாக்கிறது கிட்டோம் அரசாங்கம் வந்து குரல் எழுப்பினாலே ஐயன் எழுப்பலன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் இன்னொரு போக போகிற வகையே சர்ச் ரேன் சக் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் போலீஸ் ஆர் மியூட் ஸ்பெக்டக்டர்ஸ் அது பார்க்குறீங்க ஒரு சர்ச்சை இது வந்து கால்வரி ஃப்ரீ சர்ச் இக்கடுவா இது பார்க்குறீங்க இது வந்துனா கரிஷ்மா நியூஸ் ஒன்று வந்து இருக்குது இப்படின்னா எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க புத்துக்குரம் அழகாக ஊரில் போகிறாங்க அமைதியாக
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் கவுன்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து சர்ச்சில் அட்டாக் பண்ணுறது அப்செக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து மங்க்ஸ்லாம் வந்து ஒரு அன்அஃபிஷியல் போலீஸாக இருக்காங்க அதனால் வந்து சிறுபான்மையிலேருந்து பயமுறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதில் போட்டிருக்காங்க அதாவது கடவுளை அணுகிற அடிப்படை உரிமை மனித உரிமை அதை வந்து தாழ்த்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து கிறிஸ்தவர்களாக குறக்கூடும் இது இது போல் தான் அதாவது நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா இளைஞர்களுக்கு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துன்ற பெரும்பான்மையான புத்த மதிச்ச நல்லவங்க நீங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியை அமைச்சிக்கணும் அடுத்தது நாலு ஃபோட்டோ இருக்குது ஸ்ரீலங்கா புத்திஸ்ட் மங்க்ஸ் அட்டாக் ஆச்சாச்சு அதை பார்க்குறீங்க இங்கே பாருங்கள் வீட்டில் வந்து கிறிஸ்டியன் பாஸ்டர் எல்லாம் ஒய்ஃப்லாம் உள்ள வீட்டுக்கு ஒழிஞ்சு பயந்துட்டு பார்க்குறாங்க சர்ச்சில் கும்பிட முடியல வெளியேந்து எல்லாம் கும்பிட்றாங்க அப்புறம் எக்ஸ்டென்சிவ் டேமேஜ் கெடுவா சர்ச்சு ஒரு டிவியில் வந்த நியூஸ் அது நான் கல்லை போட்டு உடைக்கிறாங்க பைபிளில் கொளுத்துறாங்க இது மாதிரி ஊர்வலம் பண்ணி ஹோம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் புத்திஸ் ஃபேனடிக் மங்க்ஸ் டைரைட் அகன்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ்னு கீழே கன்னியாஸ்திரிலாம் வந்து அமைதியாக ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இது வந்து நாலு தூரம் நடந்துகிட்டு இருக்குது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் அதாவது இப்போ வந்து ப்ரே பண்ணுறது வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டவர்களுக்கு சர்ச்சு வரல பல பேர் சர்ச்சுக்கு போகிறத டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாங்க சர்ச்சுக்கு போனால் உயிர் ஆபத்துன்ற அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரி பன்னெண்டு ஹெல்லா புது பவுரா இது மாதிரி நிறைய குரூப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கல்வெரி ஃப்ரீ சர்ச் அசம்பிளி ஆஃப் காட் ஏஓஜி சர்ச்சில் போய் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அங்கே எல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரம் பேர் இதை வந்து எதிர்த்து கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து ஒரு அமைதியாக போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இன்றைக்கி ஜனவரி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இது வந்து இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் சிங்கள கிறிஸ்துவெலாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நிதா சான்ற பேப்பரில் வந்து ஜத்திகா எல்லா உருமை உருமையா ஜெயச்சு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெட்ரோல் பாம்லாம் கல்லை தூக்கி போட்டு பெட்ரோல் பாம்லாம் சர்ச் மேலே போட்டிருக்காங்க அங்கே இந்த பக்தர்கள் கும்பிட்டு சர்ச்சில் வந்தவங்கெல்லாம் கிறிஸ்டின்லாம் பயந்து அலை ரெஸ்ட்டு ஓடியிருக்காங்க பல பேர் காயம் உண்டாச்சு இது வந்து சிங்கிள்ஸ் கிறிஸ்டின் பீஸ் நன் அட் சர்ச் ஒரு ப்ரூட்டலி அசால்ட்டு நான் சொன்ன சிங்கிள் கிறிஸ்டின் உடலன்னு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்ஸ் கிறிஸ்டின் நன் அட் சர்ச் ஆர் ப்ரூட்டலி அசால்ட்டட் பை ட்ரூப்ஸ் டூரிங் த வயலன்ஸ் அட் வெளிவெரியா லாஸ்ட் வீக் லாயர் சைட் டுடே கோட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ரிகார்டு த பார் அசோசியன் ஸ்ரீலங்கா இந்த ஸ்ரீலங்கா பார் அசோசியேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமானது அங்கே சீஃப் விசே தீக் போட்டாங்க அந்த கவர்மெண்ட் அதையே எதிர்த்தவங்க போராடுறாங்க அவங்க வந்து ரிகார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் வந்து ஒரு சர்ச்சில் அமைதியாக அவங்கள பிரார்த்தனை பண்ண முடியலன்னு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் டூ தேர்ட்டின் செயின்ட் ஆக்டனிஸ் சர்ச் இது வந்து பிஷப் வந்து சிங்கிளர் பிஷப் இவர் மால்கம் ரஞ்சித் பட்டம் பிண்டிங்கே டிஎஸ் ஆஃப் ஆக்டனிஸ் சர்ச் இவங்க பிஷப் வந்து சிங்கிளர் பிஷப் இவர் மால்கம் ரஞ்சித் பட்டம் பிண்டிங்கே டான் ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் கொலம்போ ஸ்ரீலங்கன் கார்டினல் அவர் ரொம்ப வேதனையாக சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருனா புனித புனிதத்தெலாம் உள்ள வந்து அழிச்சிட்டாங்க இது வந்து யாரும் அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க அப்புறம் சொல்கிறாங்க நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாற்பது வருஷம் உடைய வயதுடைய மேரி சிலையை உடைச்சிட்டாங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கிற அந் எல்லா புனித விஷயத்தையும் அங்கே இருக்கிற ஆல்டர் எல்லா சக்ரமெண்ட் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் இடித்து ஃபயர் வச்சுட்டாங்க தீ வச்சுட்டாங்க இது வந்து நீங்கள் பார்த்தே இருப்பீங்க இது அடுத்தது என்னென்னா ரெண்டாயிரம் சிங்கிள்ஸ் டபிள் கிறிஸ்டின்ஸ் ஜாயின் ப்ரொட்டஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ரொட்டஸ்ட் அகேன்ஸ் கில்லிங் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் எயிட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இது வந்து பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குது அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்தது கொலம்போ ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மூவாயிரம் கிறிஸ்டின்ஸ் சேர்றாங்க இது வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா திடீர்னு இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்லாம் வரல ஒரு இன அழிப்பு நடந்துகிட்டே இருந்தது மத அழிப்பு நடந்துகிட்டே இருந்தது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்வெண்ட்டி செவன்த் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறாங்க ட்வெண்ட்டி செவன்த் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறதுல அதை பாவிக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி செவன்த் ஆனிவர்சரி ஏன்னா ட்வெண்ட்டி செவன்த் இயருக்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னா கிறிஸ்டின் இந்து சிவிலியன்ஸை கொண்டாங்க இலங்கை இராணுவம் அரசாங்கம் அதுக்காக தான் இதை வந்து இது வந்து கிறிஸ்டின் சால்டரி மூமெண்ட் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த முதல் முதல்ல ஒரு ம மனித இனத்தின் சிவிலியன்ஸ் மாதிரி நடந்த ஒரு கொலை விதி தாக்குதல் எப்போனா இருபத்தி வருஷம் ஆகிடுச்சு மூவாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் கொலப்பட்டாங்க தமிழ் இந்துஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் எட்டாயிரம் ஹோம்ஸ்
அந்த சிங்கள கிறிஸ்தவர்களையோ முஸ்லீமையோ கொள்கிறாங்க இந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் யார் பார்த்திங்கன்னா அரப் நாட் இந்த மூர்ஸு மலேசியா வந்தவங்க பாகிஸ்தான் சவுத் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வந்தவங்க தான் எல்லாருமே இப்போ எப்படி பார்க்கலாம் பாகுபாடு பதினாறு வந்து பாகுபாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பாகுபாடு இருக்குது ஒரு குட்டி கதை ஒரு பணக்காரர் பையனை ஸ்கூலில் சேர்க்குறாரு அவர் சொல்கிறார் அது யாரையும் என் பையன் தப்பனா இந்த பத்து ஏழை பையன் அடிங்க அப்போ என் பையன் புரிஞ்சுப்பான் ஒழுங்கு அப்பயே பண்ணுவான்னு வரும் இது ஒரு மோசமான கதை இந்த கதை தான் நடக்குது அந்த கதை எப்படி பண்ணுறாங்க நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சிங்கள கிறிஸ்டின்ஸில் கொண்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் கொண்டு இருக்காங்க ரெண்டு இளைஞர்களை கொண்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சிங்கள கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் சர்ச்சில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தா ஒரு மாணவனை கொண்டுட்டாங்க எல்லா மாணவர்கள் ஊரில் போகிறாங்க இதில் வேடிக்கை என்னென்னா ஞாபகம் வச்சுங்க கொல்லப்பட்டால் சிங்கள கிறிஸ்தவர்கள் கூட வந்து அனுதாபம் செய்கிறவங்க சிங்கள புத்தர்கள் சிங்கள கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் எல்லாம் வராங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்றாங்க ஏன் இந்த சிங்கள கிறிஸ்தவர்களை கொண்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு குழம்பு கிட்டத்தில் குடிநீரில் கழிநீர்கள் வந்து எல்லோரும் போராடுறாங்க போராடுற உடனே அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அந்த ராணுவம் போலீஸும் போகிறாங்க போயிட்டு ஒருத்தர் பேரை கேட்குறாங்க அதில் மூணு சிங்கள கிரி செலக்ட் பண்ணி கொண்டுடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கல்லை ரெண்டு மாங்காய் அதாவது சிங்கள புத்தர்களை பயமூர்த்தி ஆச்சு சிங்கள கிறிஸ்டின்ஸை கொள்ளுதுன்னு போகணும் அந்த இடத்தை அழிச்சாச்சு இப்போ மேலே பார்க்குற இது என்னென்னா ரெசிடென்ட் சிங்கள கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் சிங்கள புத்திஸ்ட் ப்ரொட்டஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ மேலே பார்க்குறது இந்த தண்ணீரில் கழிந்து கலந்து போராடுறாங்க அப்புறம் மூணு பேர் கொண்டுட்டாங்க கடைசியாக பார்க்குற ஃபோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்டது எடுத்து எல்லோரும் போராடுறாங்க அதாவது மத மொழி மத பேதங்களை கடந்து வந்து போராடுறாங்க கீழே பெரிய ஃபோட்டோ பார்க்க ஆல் ஸ்ரீலங்கன் ரிலீஜியஸ் இன்க்ளூடிங் புத்திஸ் இந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் கண்டம் த ஆர்மி அட்டாக் அண்ட் கில்லிங் சிங்கிள கிறிஸ்டின்ஸ் இன் வெளி வெறியா வெளி வெறியா அப்புறம் இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் இந்த மீனவர்கள்லாம் வந்து டீசல் விலை ஏறிடுச்சு குறைக்கணும்னு போராடுறாங்க அங்கேயே ஆர்மி போகுது கட்சில் பேர்லாம் கேட்டு அங்கே ரெண்டு பேர் கிறிஸ்டின் பேர் சொன்னோன்னே அவங்கள சுற்றுறாங்க அந்தோனி வர்ணக்குல சூர்யா புத்தஞ்சு வயசு அவர் இறந்துடுறாரு அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உடனே அங்கே இருக்க கிறிஸ்துவ மீனவர்கள்லாம் வந்து எடுத்து போராடுறாங்க அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப எல்லோரும் வருத்தப்பட வைக்கும் ஒரு அமைச்சர் போகிறார் அந்த அமைச்சர் போகும்போது அங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி அங்கே அதி அரசு அதிகாரிலாம் வரணும் சில அதிகாரி சரியாக வேலை செய்யலைன்னு ஒரு கோவப்படுறாரு யாருக்காக தண்டனை கொடுக்கணும்னு எல்லோரும் பேரையை கட்டினார் ஒருத்தர் வந்து என்ன முர்ஷக்ன்றார் முர்ஷக்கு முஸ்லீம் உடனே மரத்தில் வச்சு அவரை கட்டிடுறாரு மரத்தில் வச்சு கட்டி போயிடுறாரு மரத்தை வச்சு கட்டி போன உடனே நம்ம மாட்டிங்க அங்கே இருக்க அதிகாரிகள்லாம் பல பேர் சிங்கள புத்தர்கள் எல்லாம் கொதித்து இருந்து போராடுறாங்க ஏன்னா ஒரு அதிகாரி வந்து மரத்தை கட்டுறது பதினெட்டாம் நூற்று நடக்கிற ஒரு கொடுமையான செயல் அது வந்து நடக்குதுன்றது அதனால் என்னென்னா இந்த இந்த கம்யூனிஸ்ட்டில் வந்து இப்படி ஒரு பாகுபாடு இருக்குது சோவியத் யூனியனுக்கு ஒரு ராஜா ராஜா ஜன்புலே அப்படின்றவர் வந்து இதாக இருந்தார் அம்பாசிடர் இருந்தார் அவர் டாக்டர் அவர் வந்து சிங்கிள கிறிஸ்டின் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் வீட்டை வந்து அடித்து தாக்கி நொறுக்கிடுறாங்க சண்டே டைம்ஸ் பேப்பரில் வந்து இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க பதினேழு வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் இசைப்பேடு இது வந்து நான் விவரமாக அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் பதினெட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் இல்லிகிலி டீட்டைன் அண்ட் லாங்குவேஜ் இன் சைட் பிரிசன் திடீர்னு பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னு பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க அம்மாலாம் கதறாங்க அம்மா சாப்பிட்றதில்ல சில அம்மாலாம் தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் உள்ளே இருக்காங்க தனியாக அவங்களுக்கு தனி சாப்டராக காட்டியிருக்கோம் கிறிஸ்டின்ஸ் சா டார்ச்சர்ட் பை தேர்ட் டிகிரி மெத்தட்ஸ் இது வந்து நாங்கள் விளக்கமாக சொல்ல விரும்பலை இந்த பட்டியல் போட்டிருக்கோம் ஸ்கீசிங் டெஸ்டிக்கல்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் பாய்ஸ் மென் நீடில் பியர்சிங் எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் இது வேண்டாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு காலனைசிங் காலனைசிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கெல்லாம் வந்து சிங்கிள் கிடையாது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே வந்து வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் இந்துஸ் தான் வந்து இருக்காங்க அங்கெல்லாம் வந்து அந்த இடத்த வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க இடத்தனா அந்த மக்கள் இருந்த இடம் நிறைய பேர் மக்களை வீடு எடுத்து துரத்திட்டாங்க அப்புறம் சர்ச்சு டெம்பிள் இடத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க இந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த லிஸ்ட் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்தது வந்து காலனைசேஷன் ஆஃப் நார்த் அண்ட் லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கிராப் ஆஃப் இந்துஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர் சிங்கிள் ஆஃப் புத்திஸ்ட் தான் பார்க்குறீங்க எல்லாம் என்னென்னா அமைதியாக ஒரு ஊரில் போகிறாங்க ப்ரோட்டோக்கால்லாம் இருக்குது ஆனால் திடீர்னு வீட்டில் பூந்து உட்காந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க இங்கே வந்து போராட்டம் நடக்குது வாழ்விடங்களையும் பொது நிலங்களையும் மீட்டெடுப்பதற்காக கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் இருபத்தாறாக இருப்பாங்க இதெல்லாம்
ரிசர்வ் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா ஆர்மி ஒரு பெரிய லேண்டை பிடிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து அங்கே மக்கள் அப்புறம் வந்து தமிழ் கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் இந்துஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆர் லூட்டட் இந்த வீட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டிவிலாம் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க இன்னும் ரொம்ப கொடுமை இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்கணும் தமிழ் இந்துஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் மில்ட்ரி ஆக்குபைடி ஏரியாவில் அவங்க வீடெல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க அங்கே திருவில் படுத்துட்டுருக்காங்க திருவில் படுத்துட்டுருக்காங்க நடுத்தருக்கு கொண்டாந்துட்டாங்கள இதாக சோகமான விஷயம் அப்போ இந்துஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின் ஹவுசஸ் டேமேஜ் பை சிங்கில் புத்திஸ் அதை பார்க்க போகிறீங்க இது வீடுகள்லாம் வந்து இது ஒரு பாஸ்டர் வீடு கிறிஸ்டின் பாஸ்டர் வீடு இதெல்லாம் பார்த்து சாதாரண வீடு மாளிகையே அது சாதாரண ஓட்டு வீடு அதை அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்க எல்லா வீட்லேயும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டாங்க இது இந்த வீடுகள்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் சொந்தமானது முஸ்லீம் ஏரியா தனியாக இருக்குது முஸ்லீம் பர்சன்டேஜில் வரும் ஏன்னா முஸ்லீம்லாம் வந்து அவங்க தனியாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய வீடுகள்லாம் நொறுக்கிருக்கா தனியாக பார்ப்பீங்க அவங்க கடையெல்லாம் சூடியாக இருக்கா இங்கே வந்து கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் ஒன்றா வாழறதுனால நீங்கள் பார்க்குற படங்கள்லாம் கிறிஸ்தவர் இந்துக்கள் உடைய அவங்களுடைய சொத்துக்கள்லாம் அப்படி அக்னிக்கு குண்டுக்கு போயிருக்கு உள்ள மனிதர்கள் இறந்துட்டாங்க கடைகள்லாம் போயிடுச்சு எல்லாமே ஒரு ஒரு போர்க்களம் போல் இருக்குது கடைகள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பார்க்குறது கிறிஸ்துவருடைய கடை இது வந்து ஒரு இந்துடைய கடை இதெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி குண்டு போட்டதில் இறந்தவங்க இருக்கட்டும் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு பிற்பட்ட மக்கள் வந்து உடல் அங்கே என்ன வந்துட்டாங்க இவங்களாம் எந்த பாவமும் பண்ணலை பாருங்கள் எல்லாம் வீல் சேரில் போய்ட்டு கிரிப்பிள் ஆகிட்டாங்க கால் போயிடுச்சு ஒரு கால் போயிடுச்சு கை போயிடுச்சு இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிற இங்கே இருக்கிற ரோட்ரி லைன்ஸ் எக்ஸ்பர்லாம் இப்போ சேவை செய்யணும் எல்லாம் எல்லாம் வீல் சேர் வந்துட்டாங்க அந்த பையன் பாருங்கள் கால் போயிடுச்சு வரல ஆனால் வந்து செயற்கை காலில் நடந்த முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்க்குறீங்க கட்டாயம் கண்ணீர் வரவழிக்கும் யார் இருந்தாலும் இருபத்தி மூணு இந்த வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து இவ்வளோ போய் இறந்தாங்க உண்மையாக பொய்யான்றதை விட்டுடுங்க அரசாங்க தகவல் படி என்னென்னா இந்த பீரியடில் வந்து எண்பத்தாறாயிரத்து விதைகள் உருவாகியிருக்காங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் அப்படின்னா அடுத்தானா இவங்கெல்லாம் இந்த இவங்களுடைய கணவர் மாதிரி கொல்லப்பட்டிருக்காங்க எண்பத்தாறாயிரம் விடோஸ் வார் விடோஸு விடோஸ்னால் இவங்க வந்து அருமையால் கொல்லப்பட்டிருக்குது அப்புறம் வந்து நான் சொன்னது போல் இந்த மத பிரிப்பு ம மதத்தை பிரித்து சண்டையை மூட்டி விடுறது இப்போ நம்மளே ஏன் குண்டு தாக்குதல் பண்ணணும் நம்ம இலக்காக குற்றம் செய்கிறது இந்துக்கு முஸ்லீம் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுவோம் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின் இந்துஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இங்கே ஃபாதர் ஒரு பாதிரியாரை பற்றி ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறாரு இவர் வந்து முஸ்லீம் அகேன்ஸ்ட்டு இந்த பாதிரியார் ஃபாதர் பிஷப்பு இஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறாருன்னு ஒரு பொய்யான வருந்தியை பரப்புடுறாரு ஐநூறு முஸ்லீம்ஸ் அணி திரண்டு போகிறாங்க அங்கே நடக்கிறதே சூப்பர் கிளைமேக்ஸு அந்த முஸ்லீம் சொல்கிறாங்க அவரை நம்பலை அவங்கள நம்புகிறோம் நீங்கள் வந்து மக்கள் சேவையை கடவுள் சேவைன்னு செய்கிறீங்க உங்களை பாராட்டுறோன்னு சொல்லிட்டு இது போல் தான் மக்கள் இது நல்ல உதாரணம் வயந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து வயந்தைகள் ஏமாந்துடக்கூடாது வயந்தைகள் பரப்புறவங்க அவங்க குளிர்காய் வாங்குதுல அடுத்தது என்னென்னா ஒரு துர்கா அம்மன் கோயில் சிலை துர்கை அம்மன் இது வந்து அழகாக அந்த கோயிலை வந்து திறந்து வச்சாச்சு மணல் பார்த்தா அது அந்த அம்மன் அப்படி சிதைக்கப்பட்டிருக்கு உடனே ஒரு குழந்தையை பரப்புடுறாங்க என்னென்னா முஸ்லீம்ஸ் தான் அடிச்சுட்டாங்கன்னு ஆனால் அங்கே இருக்கிற இந்துக்கள் நல்லவர்கள் அவங்க அவசரப்பட்டு ஒரு இந்த பதிலை நம்பாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க நேராக உடனே போய் என்கொயரி பண்ண இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் அது புத்த குருமார்கள் வந்து இடி இஷ்டாங்க தெரிய வருது அதனால் இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது ஒரு கல் ரெண்டு மாங்கான்றது போல் ரெண்டும் பண்ணுறாங்க ஒரு தாக்குறாங்க அது பழி ஒருத்தர் பேரில் போடுறாங்க மக்கள் விழிப்புணர்வு இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் இந்தியாவிலையும் இந்த மாதிரி வயதுகளை நம்பி நம்ம மற்ற ஜாதியோ மதத்தையோ மொழியோ தாக்குறது எந்த உரிமையும் கிடையாது இது அவ்வளோ வெறுப்பு இருக்குது குறிப்பாக இந்த மதங்கள் மீது டைம் பிபிசி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உடனே புத்தாவுக்கு போகலாம் உடனே எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கோவம் வரும் இன்னும் கோவம்னா புத்த மதமே சரியில்லை அப்படின்ட்டு அது மாதிரி கிடையாது ஏன்னா புத்தர் இந்தியாவில் தான் பிறந்தார் அவர் வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இளவரசு தான் பிறந்தவர் போதி மதத்தில் வந்து ஞானோதயம் பெற்றார் அன்பு தான் போதிச்சார் அவர் சொன்னார் கோவத்தை வந்து மைண்டில் வச்சுருக்கிறது எப்படின்னா ஒரு எரியில் கரிய கையில் வச்சுக்கிற மாதிரி மேலே யார் மேலே போடலான்னா அவங்க கை தான் முதல்ல எரியும்னு சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அவர் பற்றி முழுமையாக நாங்கள் படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வானத்தில் வந்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு கிடையாது ஆனால் மக்கள் தங்களுக்கு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கிக்கிறாங்கன்றாரு அதாவது வெறுப்பை வெறுப்பால் ஒழிக்க முடியாது அன்பால் தான் ஒழிக்க முடியும் சொல்லியிருக்காரு இது என்னென்னா எல்லாமே அற்புதமாக இருக்குது இதை வந்து பின்பற்றாதவர்கள் யாருன்னா அங்கே இருக்கிற
பதினாறு ஃபோட்டோ இருக்குது நிறைய இருக்குது நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் அதே இடத்துல நீங்கள் உடனே ஓஹோ புத்த மதம் மோசப்பாட்சி அவசரப்பட்டு முடிவுக்கு வராதீங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது இந்த புத்தரை நீங்கள் பாராட்டணும் இந்தியாவில் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி அத்தை நாடுகளுக்கு போயிடுச்சது சாந்தி சுரூப் பூட்டான் மங்ஸ் அமைதி விரும்பும் ஜப்பனி குருமார்கள் சவுத் கொரியன் குழந்தை மங்ஸ் கம்போடியன் மரியாதைக்குரிய போட்டதுக்குரிய அன்பே உரிவான வியட்நாம் மங்ஸு பூஜைக்குரிய லவோஸ் மங்ஸு தாய் உள்ளம் படுத்த தாய்லாந்து மங்ஸு எப்பொழுதுமே புன்முருள் பூக்கும் திபெத் மங்ஸு கருணை வடிவான தாய்வான் மங்ஸு நேப்பிளிஸ் கிட் மங்ஸ் காட் ஃபீரிங் சைனீஸ் மங்ஸு ஃபெய்ட்ஃபுல் மங்கோலியன் மங்ஸ் அதனால் வந்து அதனால் எதுவுமே ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஜென்ரலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்த வந்து இந்த மெசேஜை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா எல்லா நாட்லேயும் வந்து யூ ஆர் நாட் அலோன் யூ ஆர் நாட் அலோன் நம்ம வச்சுங்க ஏன்னா நான் சொன்னது போல் எட்டு வகைப்பட்ட மனிதர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம் இந்துஸ்ன்ற போது உலக மக்கள் தொகையில் நைன்டி பர்சன்ட் கிடைத்தா வந்துடுது மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் உலகம் பூரா இருக்காங்க மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் வந்து மனித உரிமை ஆர்வல் தாக்கப்பட்டது மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க இல்லாத எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது இல்லாத கிறிஸ்தவர் முஸ்லீம் இந்துஸ் எல்லாத்தையுமே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகை ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டு தான் உடனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எய்டு ஒர்க்கர்ஸு பொல் பாலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாமே உங்களை அணி சேருவாங்க அப்புறம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு யார் கிடைக்கும் உலகத்துக்கு கிறிஸ்டின்ஸ் உலகத்துக்கு முஸ்லீம்ஸ் உலகத்துக்கு இந்துஸ் எல்லாருமே குளோபலாக இருக்குது அவ்வளோ பேர் இந்த எட்டு கேட்டகரி வருவாங்க ப்ரைஸ் த லார்ட் கிரீட்டிங்ஸ் இன் இஸ் ப்ரெஷியஸ் நேம் இங்கே பார்க்கலாம் எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க ஆனால் பயத்தோடு தான் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க என் மேலே ஒரு ஃபாதர் பாருங்கள் கண்டீர் மல்க அவர் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு ஏன்னா சர்ச்சு அது மாதிரி டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா உலக மக்கள் தொகையை வரும்போது இப்போ நீங்கள் எது எது வேணும் ஒரு தராசு இருக்கு பாருங்கள் உலக தமிழ் மக்கள் செவன்ட்டி செவன் மில்லியன் தான் இருக்காங்க வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் செவன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் எது வேணும் இதுவா அதுவான்னு முடிவு பண்ணிங்க அதனால் இது இது வந்து பெருமளவு இது பெருதாக இது பெரிது படுத்தலை இது பெரிதாக அளந்துருக்குது நீங்கள் கவனக்காக விட்டுட்டீங்க அதான் வெளியே சொல்கிறோம் அப்போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் இந்துஸ் ஆல் ஃபீட்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க நாங்கள் வந்து குறிப்பாக பல குத்துமரு குதுமாரில் மீட் பண்ணோம் அவங்களாம் சொன்னது என்னென்னா இது வந்து எல்லாற்றை விட எல்லா மதங்களை விட அங்கே அழிக்கப்பட்டது புத்தகம் தான் ஏன்னா புத்தகம் மதத்துக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க வருத்தப்பட்டாங்க அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் வந்து புத்த மதம் சிறந்த மதம் சேரலான்னாரு அப்போ இருந்த புத்த மதம் வேறு இப்போ இருக்க புத்த மதம் வேறு அதனால் உங்களுக்கு தமிழிடம் கிடைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஷோராக கிடைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடு வச்சுட்டு அச்சீவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் அதனால் நாடை பிரிக்கணுமான்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க நாடை பிரிக்கிறது இல்லை ரெண்டு நாடாக தான் இருந்தது ஏன்னா முதல்ல நீங்கள் தனியாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது இந்த முதல் முதல்ல அங்கே குடியிருந்தவங்க வந்து தமிழர்கள் தான் இன்னும் கேட்டால் கேரளா மக்களும் உரிமை கொண்டாடலாம் ஏன்னா கேரளாவும் தமிழ்நாடாக இருந்தது எல்லாமே வந்து நாகாஸ்லேருந்து வந்தவங்க அது இல்லாத பார்த்திங்கன்னா ஈழவான்றவங்களும் இலங்கையிலேருந்து போனவங்க தான் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்க்குறோம் அதனால் ஏன் ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு நாடாக இருந்து ஒரு நாடாக பிரிட்டிஷ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து எப்போ ஒரு நாடு ஒரு ஒரு மதமோ இனமோ மற்றவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குதோ அப்போ வந்து அவங்க ஒன்றா இருக்க முடியாது அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு இதை கொடுத்தாச்சு இது எல்லா பிரச்சனையும் நீங்கள் பாருங்கள் யாருமே ரெண்டு கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த எந்த வகையிலும் அது கஷ்டப்படுத்தாத ஒரு கேம்பெயின் இது யாரும் கத்தியை தீட்டக்கூடாது புத்தியை மட்டுமே தீட்ட வேண்டும் ஆயுதமாக இருக்கக்கூடாது இது காந்தி பிறந்த நாட்டுது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பெரிய விஷயம்னா நீங்கள் யூ ஆர் நாட் அலோன் த வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் வில் பேக் யூ ஆர்ஸ் நாட் யூ ஆர் த லோன் விக்டிம் ஆமாம் வச்சுங்க இதை பார்த்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுவீங்க அப்செட் ஆகும் அனாயாகவும் பெட்டப் ஆகும் கோவம் வரும் நீங்கள் ஒரு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் தான் கோவப்படுவீங்க ஆனால் சில உண்மைகள் சொல்லணும் இதில் வந்து யாரையும் நம்ம அவசரப்பட்டு இங்கே கூட தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு சிங்கிள கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து வேளாங்கண்ணி சார் அவங்களை தாக்கினாங்க அந்த சிங்கிள கிறிஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி ராஜபக்ச தாக்கத்துக்கு உரு தாக்கத்துக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதனால் சிங்கிள கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ் கிறிஸ்டின் ஆதரவு தராங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அவங்கள மாதிரி யாரும் அவசரப்பட்டு தாக்கக்கூடாதுன்றது சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் அது வந்து நம்ம பெரிய தவறு செய்கிறோம் வயதை நம்பவே கூடாது வயதை இல்லை அப்புறம் எதுவுமே அவசரப்பட்டு செய்யக்கூடாது ஆற ஆராய்ந்து இன்னும் குறிப்பாக ஒரு அறிவுரை என்னென்னா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ
ஒரு குத்தக ஒரு அடித்து போட்டு நிர்வாகமாக தூக்கி போட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா அவர் வந்து இது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது போல் வந்து நிறைய வந்திருக்கு அதனால் இது வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து வெளியே தெரியல அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இந்த சாந்தமாக இருக்கணும்னா மா மதர் அதர்ஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் போய் பாருங்கள் அது கட்டாயம் கைடு ஆகுங்க காமாக இருங்க ஒரு தவறை தவறாக திருத்த முடியாது ஆனால் நூதன வழியில் இதை தீர்க்கலாம் அந்த பிரச்சனையை பிரச்சனையை தீர்க்கிற மாதிரி பிரச்சனை உருவாக்குவது இல்லை இது வந்து நீங்கள் ஒரு 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 தனிப்பட்ட மனிதருக்கு மரியாதை கொடுக்குறீங்க யாருனா அவர் மனித நேயத்தோடு ம ம மனித நேயம் மதன் இருக்கிற வாழ்க்கையின் மூச்சாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற எனக்கு தகவல் மரியாதை இது உங்களுக்கு அப்படியும் கோபம் வந்தால் தயவு செய்து உடனே மகாத்மா காந்தி நினைங்க மகாத்மா காந்தி பற்றி நம்ம சொல்கிறது ஆல்பர்ட் டைன்ஸின் சொன்னார் இதெல்லாம் ஜென்ரேஷன் டு கம் இட் மே வெல் பி வில் ஸ்கேர்ஸ் பிலீவ் சச் அ மேன் அஸ் திஸ் ஒன் எவர் இன் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் வாக் அப் ஆன் திஸ் இயர்த் ஒரு மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சி தரணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு சில நடவடிக்கை பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் உட்காந்து ஆயிரம் பேர் உட்காந்து தலை குறிஞ்சி ப்ரே பண்ணுறத விட ஒரு சிறிய ஹெல்ப் பெரிய ப்ரேயர்ன்றார் ரொம்ப ஜென்டிலாகவே உலகத்தை ஆட்டலான்றார் அதான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க ஜென்டிலாக ஆட்டுறத நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் போராடுறது இல்லை அப்படி ரத்தம் சிந்தனா முதல்ல அந்த ரத்தம் உங்கள் ரத்தம் மாறுகட்டும் அப்படின்றாரு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார் காந்தி நான் வயலன்ஸ் அகிம்சான்றது ரெண்டு தேவைப்படுது ஒரு ஃபெய்த் வந்து கடவுள் மீது ஒன் மனிதன் மேலே தேவை மதங்கள்ன்றதுனா பல ரோடு நிறைய ரோடு இருக்குது ஆனால் கடைசியில் போய் சேராட ஒன்று தான் போய் சேராட ஒன்று தான்னா அந்த ரோடை பற்றி என் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்றாரு கடவுளுக்கு ரிலீஜன் இல்லைன்றாரு உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு போராடணுன்ற குணம் இருந்தால் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறோம் ஜிபிஐஎன் உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி ஜிபிஐஎன் போட்டுங்க ஜின்றது காந்தி பின்றது பட்டேல் ஐஏஎன்றது இந்தியன் தமிழியன் மகாராஷ்டிரன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் காந்தியை போல் ஒரு அற்புத மனித உரத்தை பிறக்கலை இந்த உரத்தை அதிகமான நாடுகள் அவர் தான் சிலை வச்சுருக்காங்க அதிகமான நாடுகள் தபால் தடை போட்டிருக்காங்க நம்ம பெருமை அடைகிறோம் காந்தி என்ன பண்ணார் யாருக்காவது பிரச்சனைன்னா அவங்க சண்டை போட மாட்டார் தன்னை வருத்திப்பார் அவர் ஒன்றா இருந்தும் போவார் சாகுமாரி ஒன்றா இருந்தும் இருப்பார் தன்னை வருத்திப்பார் அந்த காந்தி நல்ல சுதந்திரம் பெற்றோம் காந்தியுடைய ஒரு பிரதம சேஷன் தான் பட்டியல் ஆனால் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு தலைமை குணா செயல் கொண்டவர்கள் காந்தி சுதந்திரம் வாங்கினோடனே அப்போ கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு நாடுகள் சமஸ்தானங்கள் இந்தியாவில் இருந்தது அவங்களாம் சொன்னாங்க எங்கள் நாடுகளையும் சமஸ்தானங்களையும் புதுப்பிக்க போகிறோம்னாங்க அப்போ தான் எக்கு மணி திருப்போனார் ரெண்டு பேர் முகத்தையும் பாருங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஒன்று வந்து பஞ்சு ஒன்று எக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க எக்கு மணி திரு போய் எல்லாம் கையை துப்போடும்னு சொல்லி எல்லாம் சரண்டர் பண்ண வச்சார் இந்தியாவில் அதனால் என்ன விஷயம்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ரெண்டு குணாதிசயம் வச்சுக்கலாம் ஒன்று காந்தி குணாதிசயம் எல்லாம் நல்ல பிளாண்டாக காந்தி அப்படி இல்லைன்னா பட்டியல் ஆகிடுங்க அது மேலே அது தாண்டி போகக்கூடாது அதுதான் டஃப்பாக இருங்க கைண்ட்னஸ் அண்ட் டஃப்னஸ் ரெண்டும் தேவை அதனால் ரொம்ப உங்களுக்கு இன்பம் அதிர்ச்சி கொடுக்க போகிறேன் காந்தி காந்தி தான் பட்டேலாக இருந்தது இல்லை பட்டேல் பட்டேல் தான் காந்தி இருந்ததில்லை இன்னும் ஜிபிஎன் ஒரு பேர் மாதிரி போட்டுங்க நீ எங்கே போனாலும் என்னங்க கேட்பாங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியை கொடுத்த டிகிரின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜிபிஐஎன் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா இருந்தால் காந்தி இல்லைன்னா பட்டேல் சொல்லுங்கள் அது திஸ் அன்னியன் ஆகிடாதீங்க நான்கு பேர் இந்த தகவல்லாம் சொன்னாங்க உங்கள் தெரியும் வெள்ளக்காரன் வந்து இந்தியா பிடிச்சா சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே வெள்ளக்காரங்க மூணு பேர் நம்ம இதேட்டை பிடிச்சிட்டாங்க கேலம் மேக்ரே சேனல் ஃபோர் ஊர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முதல் முதல்ல உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் ஊர் தான் இவர் வந்து இவ்வளோ அஞ்சா நெஞ்சன் அவர் அந்த ஊர் துணிவாக போய் எடுத்து காட்டிகிட்டு இருக்காரு இவர் கைகூப்பி தொழுவோம் த டெலகிராஃப் டேவிட் பிளேர் இவரும் அஞ்சா நெஞ்சன் இவங்கெல்லாம் யாரும் உண்மைக்கும் தைரியத்துக்கும் பயப்படவே இல்லை சார்ஸ் அவிலன் பிபிசி ஸோ இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க டி பி ஜெயராஜ் ஒரு அற்புத மனிதர் கனடாவில் இருக்கார் அவர் வந்து தனக்கு நியாயமாகப்பட்டதை துணிவே துணை எழுதுவார் அவரும் பல செய்திகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டுருக்காரு பல கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடுகளாக பிரிச்சக்கூடாது எல்லோரும் ஒன்றா சேரணும் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயங்களாக ஒற்றுமை பார்க்கணும் ஸோ நேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் யூஹெச் இது பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட் பீப்புள்ஸ் சேரா ஸோ ஹியூமன் ஃபார் ஹியூமன் இதோடைய ஒரே குறிக்கோள் தான் இப்போ பிறகு குழந்தைங்கள்லாம் என்ன கேட்கணுன்னா அப்பா அம்மா பார்த்து வாருன்றாங்களே அது என்ன நாங்கள் வாரனை காட்டுறோம்னு கேட்கணும் வாருன்றது டிஷ்னலே தான் இருக்கணும் வார இருக்கக்கூடாது நேஷ்னல் யுனைடெட் ஆர்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும் குளோபலி யூஎஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இருக்கும் இதில் வந்து உறுப்பினர் யார் இருப்பாங்கன்னா என்ஜிஓஸ் இருப்பாங்க இந்த டைரக்டர் உறுப்பினர் இருப்பாங்க இது அப்ஜெக்டிவ்னா ஃபோர் பி பீப்புள்ஸ்
எந்த மக்களும் வந்து யாருமே கொல்லப்படக்கூடாது மனித உயிர்கள் போற்றப்பட வேண்டும் நம்முடைய எதிரிகள் நினச்சா அவங்க உயிரும் காப்பாற்றப்படணும் அதனால் வந்து வார்ன்றது என்னென்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்றது டிசீஸை விட மோசமானது இந்த வார்ன்றது வாரே கூடாது அந்த யுனைடட் ஆர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் கிடையாது யுனைடட் நேட்ஸ் சங்கடங்களுக்கு யுனைடட் ஆர்ட்ஸ் கிடையாது இணை இது இணையங்களை இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஹியூமன் இயரா ஹியூமன்ஸ் ஃபார் ஹியூமன்ஸு எல்லா உயிர் மனித உயிர்களும் முக்கியமானது தான் ஆனால் யூஎன் ஆக்சன் வந்து டைம் லேட் ஆகிடுது அரசாங்களால் ஒரு நாடு தவறு பண்ணால் அந்த கூட்ஸை பாய்க்க ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ப்ரோட்டோகால்லாம் இருக்குது ஆனால் இதை யுனைடட் ஆர்ட்ஸை சேர்கிற உறுப்பினர்கள் எல்லாமே அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா நிறைய நிறைய நாடுகளில் உறுப்பினர்கள் பிரதிநிதிகள்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இது ஒரு ஒன் இயராக வேலை நடந்துகிட்ருக்கு அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நாடு வந்து மனித உரிமை மீறுதுன்னா அந்த நாட்டுடைய கூ கூட்ஸை பகிஷ்காரம் பண்ணுவாங்க வாலண்டரி பாய் காட்னு பேர் அது வந்து அந்த பர்சனருக்கு பணத்தை செலவு பண்ணுற உரிமை அவங்களுக்கு தான் இருக்குது வேறு கிடையாது செலவு பண்ணலாம் பண்ணாத இருக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ வந்து இலங்கை மீது இந்த வாலண்டரி பாய் காட் முதல் முறையாக அது செய்யப்பட போகுது ஏன்னா இலங்கையுடைய கூட்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா வாங்குறாங்க இதை செய்யணும் அதனால் இதில் வந்து இலங்கை மீது நம்ம நடவடிக்கை எழுதிக்கிட்டு காரணம் என்னென்னா வாரெல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் தொடர்ந்து மக்களை அந்த மதவெறி ரிலிஜியஸ் மைனர்ஸ் கிளீன்ஸிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக சில வேண்டுகோள் இருக்கிறோம் தயவு செய்து இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா இப்போ நம்ம எடு இலங்கை எடுக்கிறது ஒரு கரெக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் நிற பாகுபாடு வச்சுக்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் ஐந்து ஃபோட்டோ இருக்குது ஒரு வெள்ளைக்காரர் மேலே இருக்கார் பக்கத்தில் வெள்ளைக்காரர் அப்புறம் மஞ்சள் நிறம் மெங்கோல்ஸ்ன்னு பேர் கீழே வந்தால் நம்ம இந்தியன் பெண் தேர்தல் வீட்டிஷ் பேர் லெஃப்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இண்டியன் அப்புறம் கருப்பு நிறுத்த அஞ்சு கலர் இருக்குது அஞ்சு கலர் இருக்குது அஞ்சு கலர்னொடனே நம்ம வந்து ஓ இந்த கலர் அந்த கலர் தான் உண்மையிலே நம்ம வந்து நமக்கும் அந்த நிறவெறி இருக்குது நான் பல இடங்களில் பார்க்குறேன் பொண்ணு வேணும் பையன் வேணுவாங்க சுகத்தை பையன் வேணும் சுகத்தை பொண்ணு வேணும்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா நிறவெறி இருக்குன்னு அர்த்தம் தயவுசெய்து இது மனம் இந்த மனம் வெண்மையாக இருக்கான்னு பார்க்க தவறிடாதீங்க அதான் முக்கியம் புறத்தோற்றம் தேவையில்லை அது ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு அற்புத தலைவர்கள்லாம் கருப்பர்கள் தான் இப்போ வந்து நம்ம இவங்களை வந்து வெவ்வேறு நிறம் சொல்கிறத விட இவங்களாம் ஒரே நிறம் தான் ஆனால் ஷேடு தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்லை அது ஒன்றும் அப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு படிப்பு மேலே போகலாம் இயற்கை படைப்பு மனிதர் மனிதர்கள் நம்ம வந்து இயற்கையே மீறுறோம் அதாவது ரத்தம் தேவைன்றும்போது உமேனியனை சாப்பிட்டு ஒன் பாட்டில் ஆஃப் உமேனியன் உமேனியன் பிளட் டுனிஷியன் சாப்பிட்டு டூ பாட்டில் ஆஃப் டுனிஷியன் பிளட் தாய்வானி சாப்பிட்டு தாய்வானிஸ் பட் பிளட் த்ரீ பாட்டில்ஸ் எத்தியோப்பியன் ஆப்ரேட்டட் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் எத்தியோப்பியன் பிளட் அப்படின்னு கேட்குறது இல்லை ஒரு உமேனியன் ரத்தத்தை எத்தியோப்பியன் தரலாம் எத்தியோப்பியன் வந்து உமேனியன் தரலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா மனிதர்களை பிரிச்சுட்டோம் ரத்தத்தில் என்ன பார்க்கணும்னா என்ன குரூப் பார்க்கணும் அதோடைய செய்தி பாஸ்டி இல்லையான்னு பார்க்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிய முடியும் சொல்லணுன்னா முன்சாமி முதலியார் காப்ரேஷன் முதல் தரமான முதலியார் ரத்தம் தேவை நாகசாமி நாயுடு காப்ரேஷன் நல்ல நாயுடு ரத்தம் நாலு பாட்டில் தேவை ஐயா சாமி ஐயர் இருக்குது ஐயம் இல்லாத ஐயர் ரத்தம் இந்த பாட்டில் தேவை அப்படியே கேட்குறோம் நம்ம ஏன் இப்படி பிரிச்சுக்கிறோன்னு புரியல அந்த உடலே ஏற்றுது ரத்தத்தை ரத்தத்தில் நான் சொன்னது போல் ஹெச்ஐவி பாசிட்டியாக பார்க்கணும் சேம் குரூப்பான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த படம் நீங்கள் பார்க்குறதுனா ஸ்பேர் பார்ட் ஷாப் மாதிரி தான் உடல் உறுப்புகள்லாம் உடல் உறுப்புகள்லாம் ஒரு கா ஒரு கார்பரேட்டர் இல்லை ரேடியேட்டர் மாதிரி பார்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஒரு இந்து ஆப்ரேட்டர் இந்து ஆர்ட் தான் தேவைன்னு சொல்ல முடியாது கிறிஸ்டின் ஆப்ரேட் கிறிஸ்டின் கிட்னி தேவை முஸ்லீம் மவுத் தேவை ஜூடைய ஜா தேவை புத்திஸ்டுடைய பிளாடர் தேவை ஜெயினுடைய ஜாயிண்ட் ஆஃப் போன் தேவை சிக்குடைய ஸ்கின் தேவை பகாவுடைய பிரெயின் தேவை நம்ம கேட்குறது இல்லை இதை உடலே ஏற்றிருக்கும் போது ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அதனால் இதை நம்ம நிறைவுக்கு வரும் இது வந்து ஆக்ஷன் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் ஓகே சொல்லிவிட்டோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆக்ஷன் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் மேஜர் பிரசிடென்ட் பாருங்கள் இலங்கை யாருக்கு சொந்தன்றது பாருங்கள் கச்சைத்தீவு யாருக்கு சொந்தன்றது பாருங்கள் இந்த எல்லா பிரசிடென்ட் பாருங்கள் உடனே சொல்லி விடை பெறுகிறேன் கடைசி படம் என்னென்னா இந்த படம் வந்து இதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் யாருக்கு உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தணும் ஒரு டைம் தரும் இப்போ நம்ம வந்து ஜூன் மாதம் தான் இருக்கிறோம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்ட் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி டன் 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 போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் டன் அது என்னென்னா டென் மினிட்ஸ் எனி டைம் ஃ
Union Genocide of Religious Minority in Sri Lanka of Hindus, Muslims and Christians and in Myanmar of Muslims and Christians. இது பண்ணுறோம் அது காந்தி ஃபோட்டோ போட்டிருக்க ஐடியா என்னென்னா காந்தி மனசு வச்சுட்டு காந்தி ஃபோட்டோ எல்லாம் குதிக்குங்க ஷர்ட்டில் ஏன்னா நம்ம காந்தி வழியை மீற பப்பிஞ்சு போகவே கூடாது எங்கள்கிட்ட சாலை மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சாலை மறுபடியும் பண்ணால் பல பேருக்கு கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்குறோம் எதுவுமே அன்பாக அமைதியாக உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இந்த நூதனமாக எப்படி நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் நடத்தலான்ற தனி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது இது இல்லாத காசு பணம் செலவு இல்லாதே மீட்டிங் போகிறது எப்படின்றது தனி இருக்குது ஜீரோ பட்ஜெட் மீட்டிங் இருக்குது அதெல்லாம் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து ஆஸ்க்கு ஏஎஸ்கே எப்படி கேட்குறது நூதனமான்றது அது இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு தரோம் இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு காந்திய ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்துங்க நான் வயலும் சிவப்பன் ஒரு ஸ்ட்ராங் காந்தி சொல்லியிருக்காரு அதனால் இதான் கடைசி படம் த டிஸ்க்ளோஷர் ப்ரிப்பேர் ப்ரெசென்டேட் பை அவேக்கன் அண்ட் லைட் அண்ட் செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் செவன் சென்ஸ் மாஸ்டர் அஃபிஷியல் கால் பை தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் யூத் ஆஃப் ஆல் ஃபேஸ் ரேசஸ் லாங்குவேஜஸ் கலர்ஸ் அண்ட் காஸ்டர்ஸ் பாப்பாராப்பா இதை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் நீங்கள் வாழும் நாடு நீங்கள் போய் பல நாட்டில் இருப்பீங்க அந்த நாடை வந்து உங்களுக்கு இடம் கொடுத்த நாடு நெல் கொடுத்த நாடு வேலை கொடுத்த நாடு அந்த நாடு வந்துக்காக வாரத்தில் ஒரு ஒன் ஹவர் சேவ் பண்ணுங்கள் அந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்க பேர் காட் நேஷன் உங்களுக்கு இடம் கொடுத்த நாடு காட் நேஷன் அந்த காட் நேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து சேவை செய்யலாம் அந்த சேவை சேவைக்கு ஐடியா தான் கொடுக்குறோம் ஒரு முந்நூறு ஐடியா தரோம் கொசு இல்லாத இருக்குது எப்படி பிளாஸ்டிக்கெலாம் இருக்குது நாய்ஸ் இல்லாத இருக்குது முந்நூறு ஐடியா இது எல்லாமே ஒரு இருபது இருபத்தி நாளில் உங்களுக்கு எல்லாமே சேரும் இந்த ஐடியாஸை நீங்கள் அந்த ஊருக்கு பயன்படுத்தி அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய அவங்க நன்மதிப்பு பெறுங்க அவங்க கூட ஐக்கியமாகிடுங்க அதான் அவங்களுக்கு பெரிய பாதுகாப்பு எல்லாம் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி விடைபெற நன்றி வணக்கம்